absolutamente necesaria y creo que solo marca el inicio de un gran proceso de movilización que tiene que darse en la sociedad dominicana porque el proyecto de código penal que se ha aprobado en el Congreso y que se pretende aprobar en la Cámara de Diputados es una ofensa a una gran parte de la sociedad dominicana porque deja sin protección a las mujeres y fundamentalmente a las mujeres pobres en la medida en que no incluye las tres causales porque es un ordenamiento jurídico que pretende legitimar un manto de impunidad en la medida en que establece la prescripción de la corrupción que no debe ocurrir pero deja sin protección a los niños y las niñas en la medida en que deja al ámbito de lo privado los bochornosos casos como de estupro, sabiendo que cuando la víctima denuncia no lo hace, sino décadas después, precisamente por el trauma que significa en tanto víctima. En ese sentido, también creemos que es una afrenta plantearse eximir de responsabilidad penal a las iglesias, con el prontuario que tienen pastores y curas de abusos sexuales contra menores, establecer en el Código Penal la, la eximir a las iglesias constituye una desprotección más a la niñez de la República Dominicana. Igual nosotros creemos que en un Código Penal que se reivindique moderno tiene que ser garante de los derechos de todos y de todas. Y tiene que tender a fortalecer el ordenamiento jurídico en la República Dominicana para real y efectivamente combatir la corrupción y la impunidad. No debe traducirse en un manto, en fortalecer el manto de impunidad que ha prevalecido en la República Dominicana. En ese sentido, yo creo que tenemos la obligación de movilizarnos, de expresar nuestro desacuerdo en las plazas públicas, en las calles, de manera cívica, como siempre lo ha hecho el pueblo dominicano. Aquí están representados organizaciones de diferentes índoles, categorías, comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, porque no estamos de acuerdo con el código penal que quiere ser aprobado en el Congreso Nacional. Hemos visto que ha habido un ejercicio irrespetuoso de lo que es una aprobación de un código penal. Una pieza que tiene más de 23 años en el Congreso Nacional y que ahora con una prisa que no se entiende porque si tiene 23 años pues se lo quieren aprobar en dos semanas y que hemos identificado que tiene una serie de dificultades que son fundamentales que sean corregidas. Por eso aquí estamos como parte de las organizaciones de la sociedad civil manifestando nuestro derecho diciéndole al presidente de la república y al PRM que son los responsables de, 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 de esta prisa, que no vamos a permitir que se, este código penal sea aprobado. Que hay elementos que tienen que corregir, porque un código penal tiene que fortalecer derechos, tiene que cuidar a la ciudadanía. Es para que haya un marco legal que realmente proteja la vida. Y ciertamente necesitamos un código penal, pero un código penal que sea lo que necesita República Dominicana, no lo posible. Estamos en tiempo de hacer lo que hay que hacer y un código penal que real efectivamente sea moderno, proteja derechos fundamentales, que no violente derechos de las mujeres, que no violente derechos de los niños, que genera impunidad por el tema de la corrupción, ¿eh? que le da que asencia a los violadores aunque sean sumergidos. No es posible que nosotros, República Dominicana, en un estado de derecho como el que tenemos, tengamos un código penal de esa naturaleza. Carina Díaz Cruzó, somos soy directora ejecutiva de la Comunidad de Liderazgos y Espacios Inclusivos Dominicanos y estamos aquí hoy frente a la presidencia de la República Dominicana porque el código penal que aprobaron los senadores y está próximo a aprobar por los diputados también no nos representa a las personas de la comunidad LGBTQ. Hicieron algo garrafal los congresistas que sacaron la orientación sexual como motivo a discriminación del Código Penal. ¿Qué significa esto? 
que ahora las personas a nivel general en la República Dominicana que vivimos con diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, vamos a estar en riesgo de que constantemente nos discriminen. No vamos a poder tener un acceso digno al trabajo, no vamos a poder tener en un proceso de vivir en dignidad y en igualdad de derechos en la República Dominicana. Están mandando a que las personas y la ciudadanía nos maltraten, nos discriminen, nos excluyan y nos vulneren nuestros derechos. Que respete a las mujeres. No penal. Que respete a las mujeres. Pedido penal. Que respete a las mujeres. Que respete a las niñas. Por un código. Que respete a las infancias. Por un código penal. Que respete a las infancias. Por un código penal. Que respete a las infancias.